wyjrzałam troszkę przez okno, patrzę przed nam dom, zajechała Buda z Niemcami i Niemcy, cała tyraliera ich wyskakuje z tego samochodu ciężarowego z karabinami. Podleciałam tylko jeszcze do, do drzwi, zamknęłam na drugą zasówkę, tą, tą mocniejszą. Cioci tej nic nie skazałam się schować do szpy. Siostra moja się schowała za łóżko, a ja po prostu stanęłam w drzwiach między kuchnią i pokojem i tak się trzymałam fragułą wino najpierw ja. A oni zaczęli kopać po prostu, nie stukać, a jeszcze właśnie, bo w międzyczasie to zaczęli stukać i ona była świadkiem, stukają raz, stukają, ko kopią w drzwi, trzeci raz i drzwi zaczynają pękać. Ja czuję, że jeszcze moment, po drugiej stronie jestem blisko, parę metrów, dosłownie 3, 4, 3 metry i słyszę to wszystko, wszystko przeżywam oczami wyobraźni, już widzę najgorsze, prawda, ale tuż za drzwiami jest ta właśnie yy, gospodyni i mówiłeś, że tam kajny men i oni dosłownie drzwi zaczęły pękać i oni odstąpili i zabrali po prostu tylko tych mężczyzn z góry i z dołu i, i odjechali. Nigdy u nas w rodzinie nie było tak zwanego antysemityzmu. Ani mój ojciec był bardzo otwartym człowiekiem. Później nastały czasy, gdzie najważniejszy to był dzień dzisiejszy, przetrwać go. I myśmy je pokochały i, 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 i żeśmy traktowały jak rodzinę. Spałyśmy wtedy w poprzek łóżko. Po pięć osób, mama, Krysia, Marysia, Basia, moja siostra ja i ma pięć podkładałyśmy sobie pod nogi i krzesła. W całych tych wszystkich sytuacjach, no jakaś opatrzność i, i nam, nami chyba czuwała, że udało nam się tak szczęśliwie to wszystko jednak przeprowadzić.